ചമ്മന്തി പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് ഈ തെങ്ങൻ ചമ്മന്തിപ്പൊടി അത് ചാലിച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ചാലിച്ചത് നമസ്കാരം നമ്മളിത് മൂന്നാർ മറയൂരെത്തി മറയൂരെത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറ വഴിയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാൽ വന്നത് ആ കഥയൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം സച്ചിനുണ്ട് ഗ്രീൻബർഗിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഗ്രീൻബർഗിലല്ല മരിയൻ കോളേജിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് ഗ്രീൻബർഗിൽ സച്ചിനുണ്ട് അതുകൂടാതെ സച്ചിൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേവിസ് ഫാം ഹൗസ് ഡേവിസിൻ്റെ ആണ് ഡേവിസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നരനും ഉണ്ട് ഡേവിസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിഷ്ണുവുണ്ട് നമ്മൾ അതിരാവിലെ തന്നെ ആനേനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് പോവാണ് രാവിലെ ഇപ്പം സമയം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആനെ കാണാനായിട്ടുള്ള പോക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പോയി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡേവിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തണുപ്പ് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ ബാ ബാ വിഷ്ണു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേവിസ് ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ചന്ദനക്കാടുകൾ കാത്തുകൂടാ പോകുന്നത് ശരിക്കും ചന്ദനക്കാടുകൾ കാത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡേവിസിൻ്റെ ഫാം ഹൗസും ഈ സൈഡിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ മാനൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോഴാണ് ആനയെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ മൃഗങ്ങളെ കാണാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്കാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴൊന്നും നടക്കണമെന്നില്ല പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിനെയൊക്കെ കാണുക നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം എന്തിനേലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് പബ്ലിക് റോഡാണ് ഇത് പബ്ലിക് റോഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത റിവറല്ലേ അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ മാൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഡേവിസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് മാനിനെ ഒന്നിനും തന്നെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മാൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി ദൂരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിലി പോലെ മേളിൽ നമുക്ക് കാണാം മല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ചുറ്റുവട്ടത് മറയൂർ കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മറയൂർ മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാന്തല്ലൂരും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ കൃഷിയൊക്കെ ഓ അത് ശരിയാണ് അവിടെ കുറച്ച് ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴല്ല ശരിക്കും പോകേണ്ട സമയം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പം വല്ല ആനയെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ചിന്നാറിന് പോകാം അവിടെ ആന കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പോകാം സാധാരണ എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മാനിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് മ്ലാവ് അല്ലേ സച്ചിനെ മ്ലാവ് ആദ്യം ഒരെണ്ണേ കണ്ടുള്ളൂ സച്ചിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവനെ മ്ലാവ് അവിടെ നിൽപ്പണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് രണ്ട് മ്ലാവ് രണ്ടും അതിലെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ ചാടി കൂടി ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് പക്ഷേ അതിനെ അന്നേരം കാണാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മലക്കപ്പാറ കാടിനകത്തൂടെ കുറച്ചേറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു ആ കാടിനകത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇന്നലെ അതിരാവിലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാണ് വാൽപ്പാറ വഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി മറയൂർ വരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ വാൽപ്പാറ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാലും മലക്കപ്പാറ കാടുകൾക്കകത്തൂടെ ക്രോ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് അപ്പുറത്ത് മലക്കപ്പാറ വരെ ചെന്നു വാഴച്ചാൽ കാടുകൾക്കകത്തൂടെ അങ്ങനെ ഒരു രസകരമായ ചെറിയൊരു യാത്രയായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് മറയൂരെത്തി മറയൂരെത്തിയപ്പോഴത്തേന് രാത്രിയായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടത്ത് ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ രാജു ഏട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ രവി ഏട്ടനും ഇവരാണ് ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം ശരിയായത് ശരിയാക്കിയത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി അത് രാവിലെ അതെ നമ്മൾ ആനേനെ കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ചിന്നാർ വരെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകൾ കാത്തോടെ പോകുന്നു അതുപോലെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് 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 വരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറക്ക ക്ഷീണമൊക്കെയാണ് എന്നാലും സാരയില്ല നമ്മൾ പോയി നോക്കാം അല്ലേ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനേനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്നാലും ഈ മറയൂരിൻ്റെ കാടുകൾ മറയൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്നാറിൻ്റെ കാടുകൾക്കകത്തോടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരും നല്ല രസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരം മലകൾ ഇങ്ങനെ മല നിരകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാനും രസമാണ് ശരിക്കും മൃഗങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ മൃഗങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങരുത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏ സീനറി കാണാം നല്ലതായിട്ട് സീനറി കാണാം എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാം പാറയും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റി മരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മരങ്ങളല്ല എന്നാൽ കുറ്റി മരങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് വ്യൂ കിട്ടുക എന്ന് ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന കാഴ്ച അടിപൊളിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല അതെ ഒരാനെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്കിലും കിട്ടട്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മൃഗങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മാനിനെ കണ്ടു കേട്ടോ മാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അകത്ത് ഇനിയിപ്പം കൂട്ടം കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടുള്ളൂ അതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി മാനിനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈലിനെ ഒക്കെ കണ്ടു മൂന്ന് മൈലിനെ കണ്ടു കടുവയെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒരു ആനയെങ്കിലും കെട്ടാതെ കണ്ടാലേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം ഇത് പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പച്ചില പാമ്പാണ് ഇത് പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് എന്തോന്ന് ഓന്ത് തേ ഒരു കുരങ്ങുണ്ട് തേ വേണ്ട ഇവൻ ഇതിൽ ചുറ്റി അടിച്ചു നടക്കുക അതെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇവൻ നടത്തുന്നുണ്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ ആശം മാറുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ചാടെ പോകുന്നില്ല എവിടെ ഒരു കുരങ്ങ് വന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ആശാൻ ഈ കണ്ണാടിയിലും ഈ മേൽക്കിടയും ഫ്രണ്ടിക്കിടയും താഴെ കൂടെ എല്ലാം കിടന്ന് കുട്ടുകളിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കിട്ടുമോ നോക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിനൊന്നും ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് ആഹാരം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആഹാരം കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാച്ചുറലായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആ സിറ്റുവേഷൻ പോവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേ അണ്ണാമലൈ ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ ചാൻസ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ അകത്തോട്ട് പോകാം ചാൻസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതാണ് മൈല് വീണ്ടും മൈല് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിന് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമുക്ക് അനുവാദം കിട്ടി കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദം കിട്ടി ഇന്നലെ വാൽപ്പാറ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുവാദം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആനയും കണ്ടില്ല ടൈഗർ റിസർവ് ആയിട്ട് ടൈഗറിനെയും കണ്ടില്ല അത് രണ്ടും കണ്ടില്ല പക്ഷേ ആന പാ പാറകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ ഭീമാകാരം പാറകൾ അതിങ്ങനെ സൂര്യനെ ഉദിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സൂര്യനെ ഉദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ മയിലിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മലയുടെ പുറയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അതും കുരങ്ങായിരുന്നു ഇന്നത്തെ താരം കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ ആശ നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടി ആനയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം
കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കുരങ്ങന്മാരാണ് ഇവർ വണ്ടിക്കകത്ത് വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടോണ്ട് നിർത്തിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കൊട്ടവഞ്ചിയാണ് ആ കൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങന്മാരും ഉണ്ട് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കേട്ടോ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെ അതെ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണേ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ അനുവാദം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ ചേട്ടന്മാരും ആ ചേട്ടന്മാരാണ് മൂന്ന് കൊട്ട വണ്ടിയിൽ കൊട്ട വണ്ടിയല്ല വഞ്ചി കൊട്ട വഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങ് ദൂരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു രസമാണ് ആനയൊന്നും കണ്ടില്ലേ ഈ യാത്ര ഒരു സുഖമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ വാൽപ്പാറ വഴി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ യാത്ര അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒരു രസമുള്ള യാത്രയാണ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുള്ള യാത്ര അമരാവതി ഡാം ഉണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട് അതിന്റെ കാശ്മീരിന്റെ കാണുന്ന ഏരിയ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അമരാവതി എത്തുന്നത് ഒമ്പതാറ് എന്ന് പറയും ഒമ്പതാറ് നമ്മൾ റൈറ്റ് കയറി പോകണം അമരാവതി ഡാമിലേക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോലീസിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അമരാവതി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറും എല്ലാം അവിടെ ആ സൈഡ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രൊക്കഡൈൽ ഫാം ഉണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് നീ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് അടുത്തുള്ളടുത്ത് നല്ലതാണ് ഒരു കുട്ടി മുതലൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞും ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇത്ര പ്രാണത് അടുത്ത സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ സെക്ഷൻ ഈ മുതലെ കൈ പിടിക്കാൻ തരും ഇതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇവിടെ ഭാഗമായിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മുതല നമ്മളെ പിടിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാൻ നേരത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ആ തുവാനം വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണെന്നാണ് ഡേവിസ് പറഞ്ഞത് തുവാനം വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ടു ദ വാട്ടർ ഫോൾസ് വിത്ത് ഗൈഡ് കോൺടാക്ട് എക്കോ ഷോപ്പ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഡൗൺ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ കുരങ്ങ് കയറിയ സ്ഥലമാണ് ആ അവിടെയാണ് അത് കുറഞ്ഞൊന്നും അല്ല കേട്ടോ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നമ്മള് കാരണം അതോടെ പണം ഉടനെയുള്ള ഇറക്കം ഒക്കെ കാണും ഉണ്ട് ചേട്ടാ അവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കേടുണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ കുളിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള അല്ല കാര്യം അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നടക്കാൻ കുറെ ഉണ്ട് നടക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അടുത്ത് പോയി എന്ന് കാണാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കാണാം ഏതായാലും എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം വിശക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ജെ ഇങ്ങനെ മറയൂർ ടൗണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ജെ ജെ ടീ സ്റ്റോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇഡ്ഡലിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് ദോശയുണ്ട് വടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു ആ ഇവിടുന്നോടെ പടം കണ്ടു ഉണ്ടാവും ആ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന കിളികളുടെ ഒരു സെറ്റപ്പില്ലേ അത് ഗവൺമെൻറ് വെക്കുന്നതാണ് ഡേവിസ് പറഞ്ഞത് കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കിളികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങോട്ട് വളർന്നോട്ടെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിറക്കട്ടെ ചില ചില സൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചമ്മന്തി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ ചമ്മന്തി ഒന്ന് തേങ്ങ ചമ്മന്തി അതേപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തി പൊടി ചമ്മന്തി പൊടിയിൽ ഒരു സ്വല്പം നല്ലെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല നമ്മളൊന്ന് ചാലിച്ച് വെച്ചു കൂടെ വടയുണ്ട് വേണം ഒഴുന്നോടാ അല്ല ആ ഇതിന് നല്ല മൊരിച്ചിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ട് നമു
ആ ചമ്മന്തിക്ക് അകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഏതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഡേവിസിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കടയുണ്ട് വെല്ലുപ്പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുണ്ട് അല്ലെ ആ വെല്ലുപ്പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ തന്നെ കടയുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഉള്ള കടയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ ചട്നി വഴിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി പോകുന്ന ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒക്കെ കാണും ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയെക്കാളും കൂടുതൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ സാധാരണ പരിചയിച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുകയല്ലേ ഏട്ടാ ഇഷ്ടം പോലെ ചേട്ടാ ഇഡ്ഡിയാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ദോശയില്ല ഇവിടുത്തെ ഇഡ്ഡലി ആണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യല് പക്ഷെ ദോശ ആണെങ്കിൽ പൊടി അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പറോട്ട ഒന്നുമില്ല വടയുണ്ട് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി ഒരു സ്വല്പം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇത്രയും എടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആ രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ആ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് ഈ തെങ്ങ ചമ്മന്തിപ്പൊടി അത് ചാലിച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് അത് സൂപ്പറാണ് സച്ചിനെ സച്ചിനെ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ആണോ അതോ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ആണോ സാമ്പാറാണോ എനിക്ക് വെറൈറ്റി താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് അല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ല പക്ഷെ എണ്ണ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉഴുന്നതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ല പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിക്ക് ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതലുണ്ട് അതും ഇഷ്ടമാണ് സാമ്പാർ നമ്മൾ ശീലിച്ചേക്കുന്ന രീതിയല്ല വേറൊരു രീതിയാണ് സാമ്പാർ വേണ്ട എനിക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഒരു സ്ഥലം ആ വേണ്ട വേണ്ട തേങ്ങാ ചമ്മന്തി വലിയൊരു ഷോപ്പറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് വഴിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ചായക്കട ആറ് പേർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ചായ കുടിക്കാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാവും നല്ല ഇഡ്ഡലിയും കഴിക്കാം സാമ്പാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും സാമ്പാറിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചമ്മന്തി വെറൈറ്റികളാണ് ചമ്മന്തി ഈ ചമ്മന്തി പൊടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളോട് എന്നും ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം ഒരു ചായ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഓ ബൈ ബൈ ബൈ